我再给你个机会，你说不说？你信不信我报警？王、啊、叔，别吵吵什么？王叔，我问你，你卡里的钱呢？我我不知道。刚才我去医院跟我妈交住院费的时候，我人都傻了，四十五万呢，一分钱都没给我剩。我问你，钱呢？花哪儿了？我不说了，我不知道吗？姑娘，这可不是小事啊！你要不说，谁也帮不了你啊！不说是吧？不说报警吧。我说。哎呀，我弟不是看中台车嘛，我合计他妈看病走保险也花不了那么多钱，我就先给我弟转过去了呗。四十五万呢，你胆子怎么那么大呀？说给你弟就给你弟了。他说能还，肯定就能还，大不了晚一点就是呗。晚一点是什么意思啊？他要有能力还钱，干嘛偷偷拿我的钱呢？再说你们把钱拿走了，我妈怎么办呢？怎么办？我哪知道怎么办呢？你就不能让你妈回农村老家住吗？要不就让你妈把老家那房子卖了，反正她那身子吧住不了多久。哎，不是姑娘，你咋说话呢？那是他妈呀，正他养他的妈呀。我俩事你管得着吗你？你信不信我把你和你弟都送派出所去？别跟他废话了，咱该报警报警。然后你吃吃男子汉长爱聊吧，上身自动匹配同身的单身男女朋友，不用加好友谊，视频随便聊。我也没网恋过呀，不会聊天怎么办？你放心吧，快过年了，征婚找对象的姑娘特别多。还不还我？我现在最多给你拿两万，剩下的以后再说。我不是在和你商量，三天之内你不把钱还给我，不是你和你弟进去，就是我进去。我们在一起四年了，马上就要结婚了，你这些这样想把我逼死吗？那是一点钱吗？那是我妈的命。